Le Président, please be seated. Le Président, veuillez vous asseoir. The court is now back in session. L'audience est ouverte. I now hand over the floor to the defense team for Et Mr. Kyo Sampong. La Sampon parole est à la défense de Monsieur Kyo Sampong. To make the final rebuttal statement. Pour you may proceed. Réponses finales. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. <coughs> Comme je l'ai indiqué hier, nous ne serons pas longs. As I said yesterday, we will not tout simplement parce que nous n'avons rien entendu hier qui justifie Basically fondamentalement une réponse de notre part. Soit que les arguments avancés étaient sans pertinence. Soit que nous y avons déjà répondu dans notre or, mémoire finale ou final à travers nos plaidoiries. So. Alors pour les arguments <coughs> qui nous ont semblé sans aucune pertinence, je vais en donner un en exemple. I'll just quote one example of On vous a argument. cité des télégrammes ou un télégramme relatif à M. Intam. A telegram referring qui était to Mr. In Tam, uh, cet ancien who was militaire de la République Khmer qui, après avril 1975, a continué le combat contre le Kampuchea démocratique depuis la frontière thaïlandaise et il vous a dit border. que euh, le contenu des télégrammes qui... Euh, examiner les activités de ce monsieur Intam et euh, envisager Referring la possibilité de les réprimer, euh, constituer une preuve d'une politique contre les anciens de la République Khmer. C'est bien évidemment totalement absurde à partir du moment où ce monsieur kind of continuait des activités guerrières contre le régime du Kampuchea démocratique, ça n'a strictement rien à voir avec l'objet de ce procès. Et c'est à ce genre d'argument que nous estimons, en quelque sorte, assez inutile de répondre parce que nous n'allons pas vous faire perdre votre temps. Et pour les arguments auxquels nous avons déjà répondu dans notre mémoire ou à travers nos plaidoiries, je vais également donner un exemple avec cette proposition qui vous a été faite par les procureurs hier d'utiliser les paragraphes 1350 à 1372 de l'ordonnance de clôture pour étendre le champ du procès sous le prétexte que les cinq politiques du Kampuchea démocratique sont cités dans ce paragraphe qui était un découpable au moment de la disjonction. Et nous avons déjà répondu à cela au paragraphe 105 de notre mémoire finale, ainsi qu'au moment des plaidoiries, en prenant la peine de lire complètement votre annexe à la décision du mois d'octobre 2012. Voilà donc deux exemples d'arguments sur lesquels il nous semble assez inutile de venir s'étendre à nouveau. Il y a quand même quelques petites précisions que nous estimons utiles de faire. Elles seront rapides. Hier, l'accusation et les parties civiles ont soutenu que la raison pour laquelle nous avions brossé le tableau de la situation sanitaire, militaire et économique qui prévalait à Phnom Penh et au Cambodge en avril 1975, nous avait servi à justifier la décision d'évacuation. Ce n'est pas tout à fait exact. Nous voudrions redire aujourd'hui que si nous avons pris le soin de décrire cette situation, c'était pour deux raisons. La première, c'était pour illustrer le fait que 
les juges d'instruction avaient été sélectifs dans l'étude du contexte et avaient écarté du champ de leurs investigations des questions aussi capitales que celles relatives à la situation humanitaire, sanitaire, militaire et économique qui prévalait au Cambodge avant la mise en place du régime. Et puis aussi, lorsque nous avons procédé à cette description, c'était parce que nous voulions vous parler de la question de l'intention de Le problème n'est pas de savoir pourquoi que son pan a décidé d'évacuer Phnom Penh puisqu'il ne l'a pas décidé. Il n'a pas participé à cette prise de décision concernant l'évacuation de Phnom Penh. Et donc la question est de savoir si les explications qui lui ont été données après coup pouvaient sembler plausibles. C'est le cas. Et même si on lui avait demandé son avis avant, que son pan l'a dit, il n'aurait pas pris cette décision d'évacuer Phnom Penh. Peu importe, les explications qui lui ont été fournies après coup étaient fondées sur des faits réels, sur une situation sanitaire, militaire et économique pour laquelle vous avez reçu, vous, cette Chambre, et examiné des éléments de preuve. Ces explications n'étaient pas stupides et elles ont convenu et convaincu d'autres que lui. Vendredi dernier, nous avons fait projeter un morceau de d'interview de Sandex Yanouk, octobre 1975 à New York. Sandex Yanouk déclarait qu'il était d'accord sur toute la ligne du travail des Khmer Rouge réalisé à ce jour. Il, avait, il était déjà rentré à Phnom Penh à ce moment-là. Il savait que cette ville avait été vidée. Et pourtant, c'est la déclaration qu'il fait et que vous avez entendue et qui est au dossier. Cette clarification est en fait pour le déplacement de, de population. Nous avons la preuve incontestable et elle n'est pas contestée de notre côté de la base que que son pan était à l'étranger au moment de la prise de décision de ce déplacement de population et il ne vous a été présenté ici aucune preuve qu'il ait participé à la mise en œuvre de ces déplacements depuis août 1975 jusqu'à fin 1975. Par ailleurs, il y a également une observation que nous souhaiterions faire avant que vous vous retiriez pour délibérer, qui concerne cette demande que vous ont formulée les procureurs hier de considérer que la preuve récoltée sur des éléments extérieurs au dossier doit renforcer la preuve pertinente. Bien sûr, le principe prononcé dans des termes aussi généraux est acceptable. Mais c'est son application telle que vous la réclament les procureurs qui entraînerait une grave erreur judiciaire. Puisque ce que l'accusation vous demande, c'est de considérer que Kyo Sampan est coupable de faits qui n'ont pas été jugés ici, qui sont supposés être jugés plus tard, et qui, malgré cela, selon les procureurs, devraient, dès aujourd'hui, être utilisés par votre chambre pour qualifier les faits et 
la responsabilité pénale de Pieux sans c'est un raisonnement inacceptable qui heurte les principes essentiels du droit. Je voudrais conclure en disant quelques mots sur cette forme de responsabilité de l'entreprise criminelle commune et vous dire deux choses. Les procureurs vous demandent d'appliquer les critères de la forme systémique de l'entreprise criminelle commune. Et nous venons encore une fois à l'instant d'examiner de, une des raisons pour lesquelles c'est impossible. Au-delà de ces raisons qui concernent le champ du procès, je voudrais rappeler ce qui me paraît à moi être une évidence, à savoir que si la jurisprudence des juridictions pénales internationales a conçu une variante de la forme élémentaire de l'entreprise criminelle commune, variante dans laquelle le seuil de preuves nécessaires pour apporter la preuve de l'intention était plus bas, c'est bien qu'il y avait des raisons, c'est bien qu'il y avait un contexte particulier. Ça n'était pas pour faire un cadeau à toutes les accusations du monde et plus particulièrement à celles qui est en face de moi aujourd'hui. Et ces raisons, c'était bien évidemment que Le coupable d'une entreprise criminelle commune, version systémique, contribue au fonctionnement d'un camp de concentration ou d'un camp d'extermination. Il s'agit d'un espace confiné, d'un espace limité. Et à partir du moment où cette personne ne peut pas prétendre du fait justement du caractère confiné du camp qu'il ignorait ce qui s'y passait, eh bien la jurisprudence a considéré que le seuil qu était de preuve qu'il était nécessaire de rassembler pour prouver l'intention pouvait être un peu moins haut. Ce que l'on vous demande aujourd'hui de faire, c'est de dire que tout le Cambodge était un camp de concentration et d'appliquer cette forme d'entreprise criminelle commune. C'est bien évidemment totalement déraisonnable, ça n'est pas dans un tel contexte que cette jurisprudence créant une variante de l'entreprise criminelle commune a été créée, cela ne correspond pas à l'esprit même de la loi. En plus, bien évidemment, de tous les autres arguments, concernant le champ du procès et concernant le fait que vous ne pouvez pas à ce jour considérer que le Cambodge était un camp de concentration à l'échelle d'un pays puisque le fait qui éventuellement vous permettrait de le dire doivent être jugés plus tard. Après ce procès ultérieur. Et la deuxième remarque que je voudrais faire est la suivante. Elle consiste à remarquer que les procureurs vont encore plus loin. C'est-à-dire que sur de très nombreux aspects de leur argumentation, eh bien, en fait, ils vous demandent d'appliquer la forme élargie de l'entreprise criminelle commune. C'est-à-dire une forme euh, dont vous avez, vous, avant même le début de ce procès, exclu qu'elle puisse être appliquée par votre juridiction. Et j'englobe là-dedans tous les raisonnements, tous les développements de l'accusation 
qui consiste à soutenir que la responsabilité pénale des accusés pourrait être retenu du fait qu'il était prévisible que des crimes étaient susceptibles d'être commis. Ce raisonnement n'est pas applicable devant cette Chambre, c'est vous qui l'avez décidé, avant que ce procès ne commence et les procureurs en sont parfaitement informés. Voici, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Chambre, quelques observations que nous souhaitions faire pour terminer ces débats. Je vous remercie. Je voudrais vous faire à la clôture de ce débat. Merci beaucoup. Le Président. Merci. Monsieur Kyu Sampan. Merci. Monsieur Kyu Sampan. Do you wish uh, to make any statement? Souhaitez-vous prendre la parole? And if you wish so, security guards are instructed cas, to bring Mr. Kyu Sampan to the dock. Veuillez accompagner Monsieur Kyu Sampan au box. The president, security guards, uh, please bring Mr. Kyu Sampan. Uh, to the dock, de sécurité, veuillez accompagner Monsieur and he will make uh, his final statement from there. D'où il prononcera sa déclaration finale. Le président, Mr. Kiyosampon, vous pouvez procéder maintenant. Monsieur Kiyosampon, vous avez la parole. Vous pouvez être assis, Mr. Kiyosampon, due to your health concern. En raison de votre état de santé. Son. My utmost respect to venerable Buddhist monks in various monasteries and pagodas across Cambodia. My respect to my fellow national compatriots. My respect to the civil parties au Parti civil. My respect to Mr. President and your honors. À vous, Monsieur le Président, à vous, Mesdames et Messieurs les juges. My respect to councils and everyone in the courtroom. avocats. My respect to the co-prosecutors. Over the last couple of days, I have listened attentively and heard it clear and loud the interventions by all parties J'ai bien entendu Particularly les interventions de toutes les parties of those who have et particulièrement me les interventions for not de ceux qui me reprochent enough in my current case. de ne pas m'être assez exprimé durant mon procès. Ironically, 
at the same time those oh. same individuals et c'est ironique en même have temps maneuvered and manipulated my little speeches as the basis for their allegation against me et fondé leurs allégations à mon encontre sur ce que j'ai dit Therefore, although I try to explain in good faith, Pour cette raison, refuting the various si charges brought against me, foi, you will continue to criticize me. Vous à me And if I choose to remain silent, et à me le you still accuse me. Et si je choisis de garder le silence, vous me le reprochez également. I would like to make it clear that I never je tiens wanted à préciser or decided to evacuate que je the people. And neither la population. did I plan or decide the ma massacre of m massacre of innocent people. Je non plus ni My political conviction and conscience at that time, given the reality on the ground. Whatever I did was to protect the weak. Tenant compte de la réalité sur le terrain, m'ont toujours porté à vouloir protéger les faibles. The respect for their fundamental rights. Pour que leurs droits élémentaires soient respectés. And to build a Cambodia that was strong, independent, et pour que and peaceful. Le soit un pays fort, et Indeed, widespread social injustice en made effet, me disheartened and became discontented with the regime. Me But I was not so discontented that I sought tit for tat or revenge. Mais pas au point de chercher une vengeance. My underlying intention and wisdom was to bring about independence La peace et and prosperity to Cambodia. D'apporter l'indépendance, la paix et la prospérité au Cambodge. I only wanted people to live with dignity. Je voulais simplement que le peuple vive dignement. However, when I heard the charges brought against me and how these charges Alors, were constructed here les accusations portées contre moi et la and in addition when I witnessed that those who will sit to decide on my case have refused qui to take into consideration the real situation on the ground at that time. Refuse de tenir compte de la situation de l'époque sur place. But instead, form a preconception that I was a monster. Et au lieu de cela, I have lost desire to say anything further. Comme un monstre. Et ainsi, je n'ai plus envie de m'exprimer. 
Indeed, during the Lonal era, following the coup d'état, oui, à l'époque de Lonal, suite au coup d'état, I wanted the Khmer Rouge and some might say a new alliance to win the war against Lonal. And I did rally them at the time. Et oui, je me suis engagé à leur côté à cette époque. And indeed, following the resignation of Sum Dai Sienu from the head of state oui, in 1976, I had the full confidence en 1976, that we would help each other to rebuild the country to be a prosperous one. J'avais confiance que nous allions reconstruire le pays qui deviendrait prospère. Everyone who are here today, you seem to have believed that I was guilty. Vous tous ici aujourd'hui, vous semblez convaincus de ma culpabilité. Believe that I should have foreseen what Car vous êtes tous would happen following the 17th of April 1975. And that I should have recused or deserted the Khmer Rouge. Et que j'aurais dû renier ou quitter les Khmer Rouges. The fact that I remained with them amounts to the allegation that I was a culprit and deserve conviction, even though I have explained coupable, the truth to the best of my knowledge. Condamné, quoi que je puisse dire, afin to them, I should have remained indifferent and let Lonnol regime pursue their course of action. To them, I should not have taken any action to respond to Lonnol. And to them, following the victory over war against Lonnol and America, I must have known that my political conviction and wisdom would not be implemented. But instead, it would be reversed completely under the absolute control of the power of the Khmer Rouge et inversé sous le contrôle who enforced des Khmer their Rouge, various measures strictly. Qui prenaient différentes mesures qu'ils appliquaient strictement. I would like to reiterate that I did not witness the things répète, that could have happened days following the victory. And neither did I have any power to intervene or sanction or rectify anything. Some even said that I was a coward. Certains diront que je suis un lâche. The reality was that I did not have any power. En réalité, je and aucun I pouvoir. did not care about it, about it either. Et je ne tenais pas à en avoir. This could have been probably my mistake because subsequently I remained close with those powerful individuals, but I was powerless. Car dans le même temps, je restais à la périphérie de ces hommes de pouvoir, 
Mais moi-même, j'étais sans pouvoir. But all of you believed that I had effective power Mais vous tous at that time. Croyez que that is why today à cette époque, I was brought and put on trial today. Voilà pourquoi je suis poursuivi ici aujourd'hui. Today, it is easy to say that I should have known everything. Il est I should have understood everything. Dû tout savoir, tout and thus, I could have intervened or rectified the situation at the time. Pu intervenir ou corriger la situation à ce moment -là. Do you think that I did not try my best to understand the situation? Que je pas essayé de comprendre la situation? Do you really think that that was que vous what I wanted to happen to my people? Que je voulais pour mon peuple? Car when I was a youth, Dans ma I uh, try my best in order to change a regime full of injustices. Dans la mesure de mes moyens pour changer les choses. And later, au régime I had to escape Plus tard, for my life from persecution. Fuir, I would have been killed if I had not fled into the jungle. Été tué si je pas pris le maquis. Subsequently, Par la suite, upon learning that there was a group of people who were better equipped to fulfill this noble task in the interest of Cambodian people and nation. Pour le peuple cambodgien, pour la nation cambodgienne, I wanted this group of people to succeed in their endeavors. Leur succès. I then provided them with Et voulu my little support leur I le could. Peu que je At the time, I had the faith and confidence in their Parce revolutionary plan. Je à ce I was convinced that it would bring about a betterment for Cambodia and Cambodia would last. Du All those our poor, unfortunate nation had suffered from destructive war. Malgré les années de guerre et de misère qui nous laissaient un pays our détruit. country was destroyed so badly that widespread famine was looming. Au point que la famine était généralisée. Completely contra contrary to what et have been raised à ce qui a before été this chamber. Ici, Never had I participated in the plan that later led to the suffering of the people. Été des I was never at any one time a part of this plan. Je jamais, never. Jamais à un tel plan. as I have tried to explain to the civil parties who testified and stated their suffering before this chamber thus far, that I never 
thought that such a thing would happen to my people. This is the only one thing that I would like to reiterate today because it is the truth. But nobody wants to Mais listen to me. Personne ne veut l'entendre. Personne ne veut m'écouter. Given this indifference, regardless of my attempt to explain the truth, Malgré and given the state of condition of the current proceedings before this chamber, à mes tentatives de m'expliquer face à ce mur d'incompréhension, no face aux conditions I try dans lesquelles ce procès s'est déroulé, j'ai le sentiment que malgré mes efforts, me. ma parole ne pourra pas être entendue. They will still not pay attention to what I have to say. Instead, I feel that dire, the more I speak, Et j'ai l'impression the more que vengeance plus je parle, they have against me. Plus Therefore, à mon I think that I don't have to be lors, silly je pense trying to explain que je ne dois those pas who never want to listen to me. Stupidement de convaincre ceux qui ne veulent même pas m'écouter. I myself have a deep Regret. Moi aussi, je trouve cela dommage. Regret, rather, that I had all the faith Car and confidence in this tribunal from its early day. Au départ, the confidence that this court would secure me an opportunity me to explain. De But unfortunately, to date, it is clear that. Everyone wants only one thing from me, that is my admission of guilt according to the charges brought against me, the charges concerning the acts that I had never ever committed at all. Because I did not know what happened subsequently following the victory, I had no victoire, reason to admit the guilt despite coupable, mounting pressure on me. Malgré la pression de plus en plus intense qui s'exerce sur moi pour I que je le fasse. I am of the view that if I remain silent. I can maintain my Je honor and dignity. De honor et dignity. And I will leave it entirely to you, wise judge, judges, je to à vous, adjudicate on my case. Les juges, dans votre sagesse, pour vous my defense counsels and their team, Mes their dedicated et team, Mon équipe have defended me vigorously and with conviction. Avec beaucoup et de conviction. For which I am most grateful. Et je les en remercie tous. Regardless of the result. Quel que soit le résultat. I firmly hope that whatever it is, you white judges aussi, will find justice. Mesdames, Messieurs les juges, Thank you. Que vous rendrez justice. Merci. <coughs>
you, the Pond. President. And Thank you, Mr. Kilson Pond. Security Merci guards, um, please bring Mr. Agent Kilson Pond uh, to his seat Kilson behind Pond his counsel. President, now the, uh, the proceedings uh, to hear the closing statements by all parties in case 002 slash 01 as part of the uh, case uh, 002 uh, has come to an end following in the light of the completion of the evidentiary hearing and the party's oral closing statement in case 002 01, I, the president of the trial chamber, wish to inform the parties and public as follows. J'annonce ce qui suit au parti et au public. The trial chamber of the La ECCC de has now finished the Colombien. substantive hearing on case Arrive 002 on the evidence in case 002 slash 01, which forms the first phase of case 002, 002 in which two accused, Moon Chir and Q Sampon, are charged with crimes against humanity. Since the start of the evidentiary hearings on the 21st of November 2013, 2011 rather, which concluded on the 23rd of July 2013, the trial chamber has held 212 days of hearings, along with the overall closing statements which commenced on the 16th si to the 31st of October 2013 and took another 10 days. The substantive hearing takes 222 days in total. Au total, compte tenu de ces 10 journées, during the course of the proceedings in case 002-01, one the trial chamber has heard 92 individuals, among whom there are three expert witnesses, 57 witnesses, and 32 civil parties, two treating doctors, and two medical experts also testified on the health conditions of the accused. The chamber has been seized of more than 290 written applications and render more than 250 written and oral decisions. The parties to the proceeding have made a request for the admission as evidence into case 002 slash 01 of numerous documents and materials. These include news articles, magazines, minutes of the meetings, national and international telegrams, books authored by experts, maps of the crime size, 
photos taken during the period of democratic Cambodia, the written records of the witnesses and civil parties interviews, transcripts in K001, records of the accused statements, interviews, and other statements by witnesses and individuals compiled by non-judicial institutions. And as a result, more than 4,000 documents consisting of 166,500 pages in three languages have been admitted as evidence in case 002-01 by the Chamber. At this juncture, the substantive hearing in case 002-01 is considered complete. Before announcing the official conclusion of the closing statements, the trial chamber wishes to thank Your Excellencies, Lok Chumpiu, ladies and gentlemen, the parties to the proceedings, witnesses, experts, and civil parties for having given testimonies before the chamber. Likewise, the chamber would also like to thank the Office of Administration, the units and sections under its supervision, especially the Interpretation and Translation Unit and in particular, the booth interpreters for their assisting with the trial proceedings. Moreover, the Chamber also wishes to thank the staff of the trial chamber, the audio-visual unit, the witness and expert support unit, the defense support section, the ECCC's detention facility, security guards, the public la affairs section, the security and safety section, 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 the general service section, and other relevant national and international section under the Office of Administration for their help. Similarly, the Chamber would like to thank the officers, personnel from the Royal Government of Cambodia's institutions or units, which include the General Security Section, the Firefighter Brigade, the Medical Section, and other sections relevant to the work of the Chamber for their assistance. Last but not least, the Chamber wishes to thank personnel from organizations or centers, including the Trends Cultural Psychological Psychosocial Organization Cambodia or TPO Cambodia, the Documentation Center of Cambodia or DCCAM for their participation in and physical and emotional support to the trial proceedings in K002-01 from the beginning to this fruitful end. The trial chamber now wishes to pronounce the conclusion of the proceedings in K002-01. The Chamber would like to inform the parties to the proceedings and the public that after this, the trial chamber will commence its deliberation and prepare its judgment regarding case 002-01. In respect of the date for the pronouncement of the judgment, the trial chamber has not been able to set a particular date as yet due to the fact that the case is voluminous and complex and that the judgment has to be prepared into three working languages of the ECCC. The trial chamber will notify the parties and public of the notification of the date for the pronouncement of the judgment in due course prior to the actual date of such pronouncement. With regard 
to the proceedings in case 002-02 as indicated in the decision on severance of case 002 of the 26th of April 2013, the trial chamber would like to inform the parties to the proceedings in case 002 that the chamber will hold the trial management meeting from the 11th to the 13th of December 2013 to discuss on the preparation of future trials in case 002-02. The chamber will notify the parties of the agenda of that meeting in due course. The trial chamber is now adjourned. Security guards are now ordered to take the accused to the, de to the ECCC's detention facility, a warrant to bring the accused to the hearing date on the pronouncement of the judgment uh, will be rendered prior to the uh, set date uh, of that hearing. The court is now adjourned. Some joint